ओके डे स्टूडेंट तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन कई बार इस चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में रेक्टिलीनियर मोशन या फिर कैनामेटिक्स के नाम से भी लिखा होता है तो आप उसको देखिए घबराया नहीं सब एक ही है नाउ स्टूडेंट्स देखो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का एम ही क्या है फिजिक्स का फंडामेंटल एम है हमारे आस जो दुनिया है उसको समझना राइट right? इसमें कोई डाउट की बात नहीं है फिजिक्स का एम ही है कि हमारे आस की जो दुनिया है उसको हमें समझना राइट right? कि पंछी कैसे उड़ते हैं नदी कैसे बहती है पहाड़ कैसे होते हैं सन कैसे राइज होता है मतलब ऑल सच स्टफ्स लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको दुनिया को समझना है तो सबसे पहले जो चीज मेरे हिसाब से आपको समझने की जरूरत है दैट इज मोशन दैट इज मोशन यू नो क्योंकि आप अपने आसपास कहीं भी देखो आपको चीजें चलती हुई दिखाई देंगी आप कहीं भी देखो आप बड़ी से बड़ी चीज देखो छोटी छोटी चीज देखो ये सबसे बड़ी से ही स्टार्ट करते हैं जैसे आप यूनिवर्स को ही देखो तो उसमें सोलर सिस्टम तो सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है स्टूडेंट सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं मोशन हो रहा है वहां पे राइट उतना ही नहीं स्टूडेंट्स अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो सन के राउंड तो घूम ही रही है लेकिन वो अपने ऑर्बिट के राउंड भी घूम रही होती है स्टूडेंट्स और इतना ही नहीं मून उसके राउंड घूम रहा है तो कितना ज्यादा मोशन इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स फिर आप थोड़ा सा अगर अर्थ के ऊपर आ जाएं थोड़ा जमीन पे आ जाएं तो आप देखेंगे आकाश में देखेंगे तो यू विल फाइंड एरोप्लेन मूविंग जमीन पे आओगे तो यू विल सी ट्रेन मूविंग विंड जो होता है वो भी मूव कर रही होती है स्ट्रेंट्स इतना ही नहीं स्ट्रेंट्स आप और नीचे आओ अभी अपने घर में जाओ तो यू विल सी फैन मूविंग यू विल सी कार्स मूविंग आउटसाइड योर हाउस इतना ही नहीं मेरे वॉच में जो नीडल्स है वो मूव कर रही है स्ट्रेंट्स अभी मैं मूव कर रहा हूं राइट आई एम इन मोशन इज एन स्टूडेंट्स इतना ही नहीं ये एक वॉल है स्टूडेंट्स आपको देखने में लग रहा होगा कि ये रेस्ट पे है ये तो रेस्ट पे है कोई डाउट नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसके अंदर एटम्स हैं बहुत सारे और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको पता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं वो न्यूक्लियस के राउंड घूम रहे होते हैं तो ये जो वॉल आपको रेस्ट पे दिखाई दे रही है सोचो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबके सब मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर भी कितना मोशन चल रहा है इतना ही नहीं स्टूडेंट्स ये लेडी आपको रेस्ट पे दिख रही होगी ठीक है क्या ये वाकई बिल्कुल रेस्ट पे हाँ ये रेस्ट पे है ये ठीक है लेकिन इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स राइट ये सांस ले रही है तो हवा अंदर बाहर जा रही है दैट इज दैट एयर इज इन मोशन तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि मोशन इज एवरीवे अराउंड अस तो अगर दुनिया को सही समझना फिजिक्स का एम है तो इसका मतलब है कि मोशन के बारे में जो डिटेल्स हैं यू नो चीजें क्यों मूव करती हैं कैसे मूव करती हैं ये तो हमें समझना ही पड़ेगा एंड दैट इज द एम ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू अंडरस्टैंड दिस तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो कि आपको बुक्स में कई बार मिलेगा दैट इज कॉल्ड कैनामेटिक्स ठीक है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनामेटिक्स तो जैसे स्टूडेंट्स साइंस की तीन ब्रांचेज हम बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो वैसे ही फिर जो फिजिक्स है उसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती हैं ठीक है थीके? तो कैनामेटिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई चीज कैसे मूव करती है यू नो सो जैसे कि आप लाइट के बारे में पढ़ रहे हो ठीक है, तो दैट इज नॉट समथिंग विच विल कम अंडर कैनामेटिक्स दो इट इज अंडर फिजिक्स राइट अगर आप मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो दैट इज अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स तो वैसे लिख भी सकते हैं हम कैनामेटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव समझ में आ रही बात अब देखो तो हमें इस चैप्टर में यह पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं लेकिन क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सिंपलेस्ट तरीका मोशन पढ़ेंगे यही तरीका होता है पढ़ने का पहले सिंपल चीजें पढ़ते हैं उसको समझते हैं मास्टर करते हैं फिर थोड़े और डिफिकल्ट चीजों पे जाते हैं तो सबसे सिंपल टाइप का मोशन ऑब्वियसली क्या होगा स्टूडेंट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो वो सिंपलेस्ट टाइप का मोशन होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कर्ड पाथ में मूव कर रही है तो वो उतना सिंपल नहीं है तो वो इस चैप्टर में हम थोड़ा मोड़ा हो सकता देखें बट मेन फोकस हमारा वहां पर नहीं होगा अच्छा मोशन इन स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलीनियर uh, मोशन या वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं स्पेलिंग्स पे आप ध्यान देंगे अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक और टर्म पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स और वो जो टर्म है दैट इज ट्रैजेक्ट्री 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 का मतलब सिंपली होता है पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल सा वर्ड है पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ पे चल रहा है तो इसी पाथ को उसका क्या बोलेंगे ट्रैजेक्टरी जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस ग्राउंड घूम रहा है तो ये जो ग्रीन रंग का उसका पाथ आपको दिख रहा है दैट विल बी कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी अब देखेंगे
एक से ज्यादा में नहीं हो सकते जैसे कि फैन यू कैन बी फैन ऑफ कटिंग ना कैफ और दिस कैन बी फैन ऑल्सो तो वैसे डायमेंशन वर्ड भी है डायमेंशन वर्ड हमने एक बार और पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा कि डायमेंशन का क्या मतलब होता है यहां पे डायमेंशन का हम दूसरा मीनिंग देखेंगे जैसे देखो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करते हैं सपोज करो मेरे पास एक लाइन है ठीक फिर सपोज कर लो मेरे पास एक स्क्वायर है और सपोज करो मेरे पास एक क्यूब है ठीक अब आप सोचो कि अगर इस लाइन के किसी भी पॉइंट की मुझे बात करनी है किसी भी पॉइंट की मुझे बात करनी है तो मुझे कितने एक्सेस चाहिए एक एक्सेस काफी है उसको आप चाहो तो एक्स एक्सेस बोल लो एक एक्सेस काफी है आपने एक एक्सेस ले लिया तो आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है वो जीरो पे है ये वन पे है ये टू पे है ऐसे आप बात कर सकते हो ठीक दूसरे किसी एक्सेस की जरूरत नहीं है लेकिन आप सोचो कि अगर आपने इस स्क्वायर को लिया अब इसके सारे पॉइंट्स की आपको बात करनी है तो क्या एक एक्सेस लेके आप बात कर पाओगे नहीं एक एक्सेस लोगे तो उस लाइन पे आने वाली इस एक्सेस पे आने वाले जो पॉइंट्स है उसी की बात कर सकते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको दो एक्सेस देनी पड़ेगी एक्स और वाई ठीक है तब आप सारे पॉइंट्स की बात कर पाओगे उसी तरह से स्टूडेंट्स आपको यह भी समझ में आता है कि अगर ये क्यूब हमने लिया है तो हमें तीन एक्सेस लेने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स की बात करने के लिए एक्स वाई एंड जेड तो जो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से रिलेटेड है हम बोलेंगे कि लाइन एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके सारे पॉइंट्स की बात करने के लिए मुझे सिर्फ एक एक्सेस ही चाहिए एक एक्सेस ही चाहिए तो बोलूंगा वन डायमेंशनल फिगर है वो मैं बोलूंगा कि स्क्वायर जो है वो टू डायमेंशनल फिगर है और क्यूब जो है वो थ्री डायमेंशनल फिगर है क्योंकि क्यूब को डिस्क्राइब करने के लिए आपको तीन एक्सेस चाहिए और स्क्वायर को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो एक्सेस चाहिए तो ये फंडा होता है डायमेंशन का आपको समझ में आई बात उसी तरह से जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन हो सकते हैं उसी तरह ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि आप समझ सकते हो अगर आप पतली से एक पेंसिल ले लें तो वो एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगी आपने एक टेनिस रैकेट ले लिया तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो एक्सेस चाहिए होंगे तो दैट इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट राइट वैसे आपने एक चेयर ले लिया तो उसके सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए तीन एक्सेस चाहिए दिस इज अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट उसी तरीके से एग्जैक्टली उसी तरीके से मोशन कैन ऑल्सो बी वन टू और थ्री डायमेंशनल आप देखो अगर कोई कार चल रही है रोड पे तो एक एक्सेस अगर आप लेते हो तो वो कार हमेशा उस एक्सिस पे ही है आप उसके मोशन की बात कर पाओगे इसलिए उस मोशन को क्या बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन राइट स्टूडेंट्स लेकिन आप सोचो कि एक फुटबॉल ग्राउंड है उसमें अगर कोई फील्डर मूव कर रहा है कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो आपको दो एक्सिस चाहिए होंगी तो दैट इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेकिन स्टूडेंट्स वही फील्डर अगर अब जम्प भी करने लगता है साथ साथ में तो दो डायमेंशन से आपका काम नहीं चलेगा आपको एक और डायमेंशन बनानी पड़ेगी एक और एक्सिस बनाना पड़ेगा so that is why that motion will be called three dimensional motion तो क्योंकि one dimensional motion सबसे आसान होते हैं तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे फिर धीरे धीरे हम two dimensional motion की बहुत detail में बात करेंगे और three dimensional भी थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पे देखेंगे तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं और इतना ही नहीं स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स राइट right?